நடிக்கக்கூடியவங்க அண்ட் மலையாளத்தில் ரொம்ப அழகழகான ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நைட்டில் நிறைய தமிழ் படம் பண்ணுங்க இவங்க அப்படின்னு நாங்கள் வந்து ஆசைப்படுறோம் ஸோ இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க நிக்கிலா விமல் அவர்களே சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப வருஷமாச்சு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அட்டன் பண்ணி தமிழில் யூஸ்வலாக எங்கள் ஊரில் ப்ரெஸ் மீட்னால் அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க நாங்கள் பதில் சொல்லணும் ஸோ இங்கே வந்து உட்காந்த பிறகு தான் நான் கேட்டேன் அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க கேட்க மாட்டாங்களா நம்ம தான் போய் பேசணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா என்னோடய ஃபஸ்ட் மலையாளம் படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் இ ஃபோர் இ ஃபோரோட சேர்ந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு வருஷம் கழிச்சு படுற படம் தான் ஃபோர் தொழில் இந்த படத்துக்கு வந்து என்ன கூப்பிட்ட போது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தது சரி எப்படி பண்ணலாம் பண்ணணுமா பண்ண பண்ண வேணாமா அப்படின்னு அப்போது சாரதி சார் தான் சொன்னார் வந்து கதை கேளுங்க அவர் வந்து கதை சொல்லுவார் கதை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்வேன் அவர் கதை சொல்ல வந்ததுக்கு முந்தின நாள் எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு மலையாளம் படத்துக்கு கதை சொல்ல வந்தார் ஸோ அவர் வந்தபோது ஒரு லேப்டாப் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து லேப்டாப் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படியே கதை சொல்லி ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக கதை சொல்லி முடிச்சிட்டோம் கதை சொல்லி முடிச்ச பிறகு அவர் சொன்னார் அப்போ நான் அப்படியே லேப்டாப் பார்த்தேன் இதுலேருந்து எதுவுமே சொல்லலையே அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை நான் இது ஒரு பில்டப்புக்காக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு மறுநாள் தான் இவர் கதை சொல்ல வந்தார் அவர் கதை சொல்ல வந்த உடனே இப்படியே அவர் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சார் சரி அதில் இது எதுவுமே எதுவுமே வராது அப்படின்ற மாதிரி நான் உட்காந்து கதை கேட் கதை சொல்லும்போது ஏதோ மியூசிக் கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு என்னடா இது எனக்கு மட்டும் கேட்குறதா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் எனக்கு ரியலைஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் இருந்தால் மியூசோ மியூசிக் எல்லாம் போட்டு தான் எனக்கு அவர் கதை சொல்லி இம்ப்ரெஸ் பண்ணார் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கம்மிட் நான் கம்மிட் பண்ண படங்களில் வந்து நான் சீக்கிரமாக கம்மிட் பண்ண வந்த அன்றைக்கி ஒரு மறுநாளைக்கு எதுவும் நான் ஓகே சொன்னேன் இந்த படம் ஸோ அவ்வளோ கதை கதை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்னோட போர்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அன்றத தாண்டி வந்து எனக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அதனால தான் இந்த படம் சரி திருப்பி வந்து ஒரு தமிழ் படம் பண்ணும்போது எல்லார்கிட்டையும் போய் ரீச் ஆகிற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் வந்து ஜூன் நைன்த் தான் எல்லோரும் தியேட்டரில் பாருங்கள் தியேட்டரில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்ளாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட் எப்ரியஸ் அண்ட் சக்தினா எல்லாத்துக்கும் என்னோடய நன்றிகள் வணக்கம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கிரிப்ட் இது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐடியாவை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது விக்னேஷோட விக்னேஷனோட காலேஜ் டைம்லேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு நாங்கள் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஷார்ட் ஃபிலிம் அது இதுன்னு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ரொம்ப கரெக்டான நிறைய லாஜிக்காக எப்படி கரெக்டாக நம்ம படத்தில் சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஒரு டைரக்டர் ஸோ விக்னேஷ் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னால் அது நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் பட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது நிறைய கிரைம் த்ரில்லர்ஸ் வந்திருக்கு மர்டர் மிஸ்ட்ரி வந்திருக்கு பட் இதில் வந்து இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்திருக்கு ஏன்னா நான் வந்து இந்த டிப்பிக்கலான நம்ம தமிழ் சினிமா காப் அப்படின்னாவே மியூசியை வச்சுட்டு முறுக்கிட்டு வந்து நின்று நம்ம பழகிட்டோம் எனக்கும் அது ப்ளே பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை பட் இதில் வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா மீச கண்டிப்பா இருக்கணும் ஒரு போலீஸ்க்கு ஏன் நம்ம அப்ரோச்சபிளா இருக்க கூடாதா ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க கூடாதா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கற ஒரு கேரக்டர் இது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல ஷரத் சார் ஒரு டஃப் ஆன ஒரு காப்பு ஸோ ஒரு தியரட்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம உள்ள போற ஒருத்தரும் ரொம்ப வருஷமா ஒரு ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு காப்பும் சேர்ந்து எப்படி சேர்றாங்க எப்படி வந்து அந்த மிஸ்ட்ரி இந்த மர்டர் எப்படி அன்ரிவல் பண்ணுறாங்கன்னு தான் கதை இது எவ்வளோ அழகாக அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி கொடுத்து அந்த இமோஷ்னல் லேயரும் இன்டாக்டாக வச்சு விக்னேஷ் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இந்த விஷனை எப்படி நம்மளால் ஃபுல்லாக பூர்த்தி செய்ய முடியும்னு தான் நான் ஒரு ஆக்டர் நினச்சிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து இன்னொரு நல்ல ஆக்டர் கூட நடிக்கும்போது நம்மளோட பொட்டென்ஷியலும் இன்னும் பெட்டராக வரும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஷரத் சரோட நடித்தது வந்து எனக்கு வெரி வெரி ஹாப்பி He is almost 150 films old. I um, worked um, on the
வேற லெவல் தான் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கில்ட்டி ஆக்கிடுவார் மனுஷன் நான் பக்கத்தில் உட்காந்து ஏதாவது சும்மா கேம் விளையாடிட்டு இருப்பேன் ஃபோனில் சார் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை பற்றி பேசிட்டு பாரு பாலிடிக்ஸில் இருந்து ஆளுங்க வருவாங்க மீட் பண்ண எப்பயுமே பிஸியாக இருப்பார் நம்ம என்ன ஒன்றுமே பண்ண மாட்டோமே அப்படின்னு தோணும் சரி ஓகே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் ஏதாவது பர்ஃபி இந்த பாயசம் தான் சாப்பிட்லான்னு பார்த்தா சார் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட் சாப்பிட்டு இருப்பார் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளை வந்து என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஒரு ஃபீலிங் கொண்டு வரும் விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் அவர் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா இன்னமும் வந்து சூப்பை வந்து லஞ்சாக சாப்பிட்றாரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாரு டயட்டில் இருக்கார் இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது அண்ட் நிறைய படம் நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை மேபி போர் தொழில் டூ பண்ணலாம் அண்ட் நிக்கிலா விமலோட சீஸ் அ வெரி இன்டெகல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் அந்த லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிலாம் இல்லை சீஸ் அ இன்டெகல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சார் வருத்தம் தான் சார் ஸோ அதனால் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் டெக்னிக்கல் டீம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீமு நான் இப்போ தான் அங்கே சொல்லிட்டு இருந்தேன் எல்லா இன்ட்ரவர்ஸையும் தூக்கி ஒரு டீமை போட்டிருக்கேடா கேமராமேன் ரைட்டர் ஆல்ஃப்ரெட் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்காரு அண்ட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் திஸ் டீம் பிகாஸ் ரைட்டிங் ரைட்டர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு டியூ கிரெடிட் அவங்கள பேச வச்சு இது எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்தியான விஷயங்கள் அண்ட் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் படி விக்னேஷ் வில் பி அ நேம் டு ரெக்கன் இந்தியாவில் ஒரு பெரிய டேரக்டராக ஈவன் இன்டர்நேஷ்னலி வில் பி தேர் அண்ட் அந்த என்னோட மோஸ்ட் எக்ஸைட் இந்த படத்தில் என்ன நீங்கள் டேக் அவே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் என்ன அப்படின்னா விக்னேஷோட லான்ச் தான் திஸ் ஃபிலிம் இந்த படம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது பேசும் நான் என்னோட ஃப்ரெண்டுனாலேயோ இல்லை படம் நடிச்சனாலே பில்டப் தரேன்னு நினைக்காதீங்க உண்மையாகவே ஒரு இஸ் அ ஃபோர்ஸ் அண்டு அடுத்தடுத்த படங்கள் நாங்கள் எப்போ பண்ணலாம் தான் பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ எனக்கு உண்மையாகவே ஐ ட்ரூலி பிலீவ் இன் எம் இந்த படம் நம்ம இப்போ எல்லா படமும் நடித்தவங்க வந்து நல்லா இருக்குது அது இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ணி ஆகணும் பட் அதை தாண்டி இது உண்மையாகவே பார்க்குறவங்கள வந்து டீசர் பாருங்கள் ட்ரெய்லர் பாருங்கள் இது பிடிச்சி தான் டெஃபினட்டாக தேட்டரில் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா இந்த தேட்டருக்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக எக்ஸ்ட்ராவாக உடச்சிருக்கு டீமு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் மியூசிக் விஜுவல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு தேட்டருக்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக பண்ணப்பட்டது அமெரிக்காவிலேருந்து ப்ரோக்ராமர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக பண்ணியிருக்கு இதை நம்ம ஓடிடியில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு தேட்டருக்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தரும் அண்ட் தெகடி முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் தெகடி மாதிரி இப்போ இன்னொரு படம் இல்லை தெகடி டூ வருமான்னு கேட்டு இருந்தாங்க நானுமே அதுக்காக ஸ்கிரிப்ட் தேடிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா அந்த அந்த படத்துக்குன்னு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருந்தது தெகடிக்குன்னு ஸோ அவங்களுக்கு திருப்பி இன்னொரு படம் பண்ணுமே நானும் தேடிட்டே தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கிடைச்ச ஸ்கிரிப்ட் இது தான் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த படங்கள் த்ரில்லர் ஜானர் பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் டெஃபினெட்லி தேட்டரில் வந்து வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் யோர் ஃபேமிலி டெஃபினட்டாக யூ வில் என்ஜாய் த ஃபிலிம் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ